नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल्स तैयारी पे तो आज का टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है रीम्स सो रीम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फिल्म्स आल्सो एंड मेंस आल्सो सो वी विल सी ऑल द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन आल्सो अबाउट रीम्स व्हाट इज रीम्स रीम्स इज रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्निंग वर्निंग सिस्टम आज हम देखेंगे रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को फुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये फिल्म्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगेन so let's see what will be the module of video first of all we'll see what is dreams then we'll see the establishment date then we'll see the aim then the mem member states the function and the roles these things will be described in the video today so let's begin ye dekh lijiye sabse pehle to ye hai रीम का लोगो है ये दो ये एग्जामिनेशन में नहीं आएगा बट आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजास्टर जो है डिजास्टर प्लस ह्यूमन बीइंग है इकोसिस्टम है सी है यहाँ पे माउंटेन है तो ये सब दिखाया जा रहा है कि कैसे डिजास्टर आता है और कैसे इसको कैसे ये ह्यूमन को लॉस दे सकता है और कैसे इसको प्रिवेंट करते हैं सब कुछ का मिक्स अप्रोच है ये रीम्स आइए देखते हैं <coughs> So first of all what is RIMS It is an international and intergovernmental institution owned and managed by its member state for the generation and application of early warning information To ye sabse pehle to ye ek international body hai fir inter intergovernmental institute uh, institution hai matlab bahut sare government hai jo isme uh, help karte hain aur wo log kaam karte hain aur isme kya hota hai ki मेंबर स्टेट खुद से मैनेज uh, करते हैं जो अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं फिर उसका एप्लीकेशन करते हैं और जितने भी डिज़ास्टर आने के चांसेस है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं जो लॉस होने वाला है लाइफ का या फिर इकोनॉमिकल लॉसेज होने वाली है ये सब को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं वार्निंग सिस्टम से क्या हुआ था कि रिम्स इवॉल्व फ्रॉम इफोर्ट्स ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका एंड एशिया ये एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं इसके एफर्ट से बना था कब ये बना था 2004 में जो सुनामी आया था इंडियन ओशियन में सुनामी आया था जिसके वजह से बहुत सारा लाइफ और जो प्रॉपर्टीज़ है एसेट्स है इस सब का बहुत लॉस हो गया था इसलिए इसको बनाया गया था टू इस्टेब्लिश अ रीजनल वार्निंग सिस्टम इसे रीजनल वार्निंग सिस्टम बनाया गया था ताकि जो भी डिज़ास्टर आने वाले हैं उसको पहले ही से पता चल पता चल चला जा सकता है मतलब उसको पता कर लिया जा सकता है प्रेडिक्ट कर लिया जा सकता है और फिर उसके अगेंस्ट उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर भी ले सकते हैं विद इन विद इन अ मल्टी हजार फ्रेमवर्क फॉर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्रिपेडनेस एंड रिस्पॉन्स टू ट्रांस बाउंड्री हजर्ट्स तो जो भी वार्निंग मिलेगा हमें उससे हम प्रिपेयर हो सकते हैं कि कैसे इस इस डिज़ास्टर से बचना है कैसे जो भी लॉस होने वाला है उसको कैसे बचाना है इसलिए इसको बनाया गया था रिम्स ऑपरेट्स फ्रॉम इट्स रीजनल अर्ली वार्निंग सेंटर लोकेटेड एट कैंपस ऑफ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पथुम मंथनी थाईलैंड थाईलैंड में ये एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि पथु मंथ पथुम थनी में है ठीक है वहीं से ये ऑपरेट होता है रिम्स केटर्स टू डिफरेंशियल नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ इट्स मेंबर स्टेट बाय इन्हांसिंग कैपेसिटीज फॉर एंड टू एंड मल्टी हजार अर्ली वार्निंग इन पर्टिकुलर तो ये डिफरेंशियल नीड्स और डिमांड्स जो है मेंबर स्टेट्स के उसको एड्रेस करता है किसी को बहुत कोई कंट्री में बहुत ज़्यादा डिजास्टर आती होंगी और किसी में कम आती होगी तो जिस जैसा जिसका नीड है जैसा जिसका डिमांड है उसके बेसिस पे ये काम करता है वैसे ही ये सपोर्ट करता है कैश से काइंड से टेक्निकल एक्सपर्टी सब कुछ से ठीक है आइए देख लेते हैं यहाँ पे मैप है जिसमें आप देख सकते हैं रिम्स मेंबर के स्टेट और कोलैबोरेटिंग कंट्रीज जो हैं तो रिम्स में मेंबर स्टेट जो है वो 21 मेंबर्स हैं और कोलैबोरेटिंग स्टेट जो है वो 27 है ठीक है तो ये देख लीजिए जो भी ब्लू कलर से मार्क्ड है ये मेंबर कंट्रीज हैं एंड द रेस्ट येलो कलर वंस आर कोलैबोरेटिंग कंट्रीज चलिए देखते हैं अब 
एम क्या है तो रिम्स प्रोवाइड्स रीजनल अर्निंग वार्निंग सर्विसेज एंड बिल्ड कैपेसिटी ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स इन इन द एंड टू एंड वार्निंग सिस्टम और ऑफ सुनामी एंड हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजर्ड्स ठीक है तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम तो प्रोवाइड करता ही है और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है मेंबर स्टेट का जो भी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स हैं उसके अगेंस्ट ये कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करता है ये मेंबर स्टेट्स का ओके फिर मिशन क्या है बिल्डिंग कैपेसिटी एंड प्रोवाइडिंग एक्सनेबल वार्निंग इन्फॉर्मेशन टूवर्ड्स फोर आर्म्ड फोर वॉन्ड एंड रिजिलियंट कम्युनिटीज योग्य इसका मिशन ये हो गया इसका एम यहाँ पे 21 मेंबर स्टेट है नाम देख लीजिए अफगानिस्तान बांग्लादेश कम्बोडिया कोमोरोस जिबूटी इंडिया केनिया लाओ पीडिया मैडागास्कर मालदीव्स मंगोलिया मोजाम्बिक म्यानमार नेपाल पपुआ नी गिनी फिलीपींस सिसिलीज श्रीलंका तिमोर लेस्ते टोंगा और यमन ये इसके मेम्बर स्टेट हैं और इसके कोलाबरेटिंग कंट्रीज भी देख लीजिए ट्वेंटी है अर्मेनिया भूटान ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है बस एक ओवरऑल आइडिया ले लीजिए जैसे इंडिया यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया यहाँ का मेंबर स्टेट है और फिलहाल तो ये रिम्स का चेयर जो होल्ड करता है वो इंडिया ही है रिम्स काउंसिल का चेयरमैन इंडिया को ही चेयरमैन इंडिया के ही है तो ये हो गया नेक्स्ट देख लेते हैं हाँ रिम्स काउंसिल के बारे में देख लेते हैं हु करेंटली चेयर्स रिम्स काउंसिल तो ये एक स्टेटमेंट ऐसे प्रिलिम्स में आ सकता है कि रिम्स काउंसिल इज चेयर्ड बाई विच कंट्री या इंडिया ऐसे करके या फिर इंडिया नहीं तो कोई दूसरा कंट्री का नाम अफगानिस्तान लिख देगा या मैडेगैस कर लीजिए कुछ भी लिख देगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा इंडिया ही चेयर करता है इसको ठीक है फिर रिम्स काउंसिल के बारे में देखते हैं रिम काउंसिल का जो कम्पोजिशन है ये कम्पोज ऑफ हेड्स ऑफ इट इज़ कम्पोज ऑफ हेड्स ऑफ नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज ये जो नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज हैं उसके हेड uh, हैं इसमें एंड नेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजेंसी जनरेटिंग मल्टी हज़ार वार्निंग इन्फॉर्मेशन ठीक है तो ये जो एजेंसी होगी नेशनल और साइंटिफिक टेक्निकल एजेंसी वो भी इसके कंपोजिशन uh, में आते हैं फिर इसका रोल uh, क्या है जो काउंसिल बनता है रिम्स काउंसिल इसका रोल क्या है काउंसिल इज एम्पावर्ड एम्पावर्ड टू मेक पॉलिसी डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट्स कंसर्निंग रीजनल अर्ली वार्निंग अरेंजमेंट फॉर इन्हांस्ड प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन ऑफ नेचुरल हजार्ड्स ठीक है तो ये पॉलिसी बनाएगा डिसीजन बनाए पॉलिसी डिसीजन में लेने को ये एम्पावर है ठीक है ये गवर्नमेंट के बेस बिहाफ पे भी डिसीजन ले सकता है और कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है वो डिसीज़न ये ले सकता है रिम्स काउंसिल तो ये इसके पास पावर रहता है और रोल भी यही है जो भी अगर कहीं पे अर्ली वार्निंग सिस्टम से डिटेक्ट हुआ कि यहाँ पे डिज़ास्टर आने वाला है तो ये रिम्स काउंसिल अपने अपने से डिसीज़न लेगी और प्रिपेयरनेस रिस्पांस और मिटिगेशन की जिम्मेदारी भी इनकी होती है रिम्स काउंसिल की अब देखते हैं ये इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन थर्टी एथ अप्रैल टू थाउजेंड नाइन एंड इट वॉज रजिस्टर्ड विथ यू एन ऑन वन जुलाई टू थाउजेंड नाइन तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट ओवरऑल आपको आइडिया ले लेना है कि दो हज़ार नौ में इसको बनाया गया था नेक्स्ट इसकी हिस्ट्री थोड़ी याद लेते हैं इसका प्रपोजल आया था रॉयल थाई गवर्नमेंट टू स्पेशल एशियन लीडर्स मीटिंग हुआ था छः जनवरी दो हज़ार पाँच में तो इसका प्रपोजल उठा था कि ऐसा ऐसा हम हम लोगों को ज़रूरत है एक ऐसे इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम को डिटेक्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम बना के दे डिटेक्ट करे डिज़ास्टर का प्रडिक्शन करे तो ये ऐसे प्रपोजल आया था सिक्स जनवरी 2005 ये जो मीटिंग हो रही थी रॉयल थाई गवर्नमेंट टू स्पेशल आसियान लीडर मीटिंग उसमें उसके बाद क्या हुआ फुकेट मिनिस्टेरियन मिनिस्टेरियल मीटिंग और सुनामी अर्ली वार्निंग अरेंजमेंट फ्राम टू थाउजेंड सॉरी ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन जनवरी टू थाउजेंड फाइव में इसको क्या किया गया जैसे छः जनवरी को प्रपोजल रखे फिर अट्ठाईस उनतीस जनवरी तक इसको इसका डिसीजन हो गया कि बनाएंगे दे विल इस्टेब्लिश अ सुनामी वार्निंग अर्निंग सिस्टम इन मल्टी हजार फ्रेमवर्क फॉर साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशियन के लिए बनाएंगे ऐसा डिसीजन उन लोग उन्होंने ले लिया था ट्वेंटी फंक्शन देख लेते हैं जल्दी से फंक्शन क्या क्या है रिम्स क्या क्या करेगा तो हज़ार्ड मॉनिटरिंग करेगा कहाँ पे हज़ार्ड्स आने वाले हैं ये देखेगा डिटेक्ट करेगा एनालाइज करेगा प्रेडिक्ट करेगा फोरकास्ट कर देगा 
तो इन इसकी जो सिस्टम होगी इसके थ्रू हज़ार्ड कौन सी आने वाली है आ, उसको कैसे उससे बचा जाएगा उसका प्रडिक्सन करेंगे उसके उसको उसके बारे में बताएंगे सब लोगों को क्या प्रिवेंटिव मेजर लेना है ये सब सब करेंगे फिर रिस्क असमेंट भी किस एरिया में आ, क्या रिस्क है कैसे आ, कैसे वहाँ पे डिज़ास्टर आ सकता है किस टाइप का डिज़ास्टर आ सकता है ये सब भी असेसमेंट करेंगे फिर पोटेंशियल इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे फिर जनरेशन ऑफ टेलर्ड रिस्क इन्फॉर्मेशन एट डिफरेंट टाइम स्केल तो रिस्क इन्फॉर्मेशन जो होता है ये भी बताएंगे टाइम स्केल डिफरेंट टाइम स्केल पे ये भी बताया जाएगा रिस्क कम्युनिकेशन के भी इनकी इनके फंक्शन है फिर एप्लीकेशन ऑफ टेलर्ड रिस्क इन्फॉर्मेशन इन डिसीजन मेकिंग तो जो टेलर्ड रिस्क इन्फॉर्मेशन जो आएगा इनके पास वो भी ये लोग यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग में और उन लोगों का और वो फिर हेल्प करेंगे जैसे एक्सपर्टीज क्या एक्सपर्टीज दे के कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है ये सब भी करेंगे ये लोग और ये देख लेते हैं कुछ जो फंक्शन है प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट एट मिनिमम कॉस्ट तो कम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट हो ये भी करेगा रिम्स फिर मीट्स अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन नीड टू डिफरेंट यूजर तो डिफरेंट यूजर्स हैं उसको अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कैसे पहुँच पहुँचना है ये सब भी इनका काम रहेगा इंगेजेस मल्टी लेवल स्टेक होल्डर्स इसमें बहुत टाइप uh, के ग्लोबल हो नेशनल हो लोकल इंस्टीट्यूशन हो उन लोगों को उन लोगों के हेल्प से जो एक तो एक तो साइंस है एक साइंस एक टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से किया जाएगा प्लस एरिया वाइज भी एक्सपीरियंस काउंट करता है किस एरिया में कैसा डिज़ास्टर आता है लोग कैसे कम्बैट करते हैं वो सब भी हेल्प करता है तो उस इसकी वजह से ये मल्टी लेवल स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करेगा एक्स एज टेस्ट बेड फॉर इमरजिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रोडक्ट्स क्योंकि इसके इसकी जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि प्रेडिक्ट कर दो फिर प्रिपेयरनेस करिए फिर मिटिगेशन कीजिए तो ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले है इसीलिए इनके लिए ये एक टेस्ट बेड भी है कि कैसे टेक्नोलॉजी को ये इमर्ज करते हैं कैसे अपना रिसर्च करके अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो ये सब है इनके बारे में और और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्यों ज़रूरी है हमें क्यों ज़रूरी है ये सब करना हमारा जो एस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसमें 14.2 जो है ये क्या कहता है ये कहता है कि इकोसिस्टम जो है इकोसिस्टम जैसे कि मैरिन हो गया मरीन इकोसिस्टम हो गया कोस्टल इकोसिस्टम हो गया ठीक है मैरिन हो गया और कोस्टल हो गया तो ये दोनों जो कोस्टल और मैरिन हो गया इसको कहीं ना कहीं बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा तो इस रोल के वजह से भी इंडिया बाउंड बाउंडेड है कि हमें इस टाइप के जो इनिशिएटिव हैं इंटरनेशनल लेवल पे उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है हमें मेम्बर बनना है और अपना रोल प्ले करना है ठीक है तो यही था रीम्स के बारे में आई थिंक इट्स मोर देन एनफ लिखने के लिए भी और समझने के लिए भी और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे जो हमारा जो चैनल है यहाँ पे यहाँ पे एक लिंक है सिविल्स तैयारी आप सिविल्स तैयारी आप टेलीग्राम पे सर्च करिए वहाँ पे जाके आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं ठीक है और आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको करना है लाइक आपको करना है शेयर लोगों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत बेनिफिशियल बहुत एडवांटेजियस ऑनलाइन वीडियोस हम लेके आने वाले हैं अभी से यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स तक डेडिकेटेड वीडियोज़ हम लेके आएंगे प्रिपरेशन के लिए तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जो बेल बटन होता है उसको भी हिट हिट कर दीजिए आप आज के लिए बस इतना ही Thanks for watching.